हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में जी हां तो अगर आप सोच रहे हैं कम निवेश में ज्यादा मुनाफे वाला बिजनेस तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को मैं आपको 30 बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है और हाई प्रॉफिट रिटर्न है उसमें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 बिजनेस आइडियाज बताऊंगा और आने वाली दो और वीडियोस होंगी क्योंकि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट तो ये फर्स्ट वीडियो है अगर आप बाद में देख रहे हैं यानी 15 20 या 1 महीने बाद तो दो और भी वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखिएगा तो मैं 30 स्मॉल बिजनेस आइडियाज आपको बताने जा रहा हूं जो कि निर्भर करेगा कि आपके अंदर टैलेंट और आइडियाज और कितना अनुभव है उस हिसाब से आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन अगेन कुछ आपको उसमें मतलब आपके अंदर टैलेंट होनी चाहिए स्किल होना चाहिए कोई भी बिजनेस आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि मैंने कहा और क्योंकि मैंने कहा भाई ये बिजनेस अच्छा है और आपको उस बिजनेस के बारे में आपके पास नॉलेज ही नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो वो फेलियर का कारण बनता है तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में अच्छी से जानकारी लेना चाहिए थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए खुद को वो बिजनेस समझ में आता है नहीं आता है उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए तभी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए नहीं तो वो फेलियर का कारण बनता है तो बिजनेस का रूल ही है कि अगर आप जिस इंडस्ट्री में हो अगर नहीं भी हो अगर वो आपको लगता है कि वो बिजनेस करना चाहिए तो आई हाईली रिकमेंड कि उस बिजनेस पे पहले रिसर्च करो ऐसे ही मैं आपको 10 बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में जो कि मैं आपको ओवरव्यू भी दूंगा कि वो बिजनेस आप कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे अगर आपको लगता है कि हां 10 में से एक बिजनेस आइडियाज आपके लिए ठीक है वो उस पे आप काम कर सकते हैं उसमें बिजनेस कर सकते हैं उसमें डील कर सकते हैं तो डेफिनेटली उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन हाईली रिकमेंड कोई भी बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट मत करिएगा बिना नॉलेज के इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नो सो सबसे पहला मेरा बिजनेस आइडिया शुरुआत करने में सबसे पहला मेरा बिजनेस आइडिया है वो है स्मॉल फास्ट फूड बिजनेस जी हां क्या होता है बिजनेस आप देख रहे होंगे चौमीन है बर्गर है और एग रोल है मंचूरियन है गोलगप्पे की है और चाट मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडी टाइप में आप देख रहे होंगे सो so, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेडी पे ही कर सकते हैं आजकल देख रहे हैं शहरों में तो काफी ये पॉपुलर है और गली में और आप घर से भी आजकल तो गलियों में भी ये बिजनेस काफी ग्रो अप हो रहा है क्योंकि अगर आपकी कॉलोनी है तो दूसरी तीसरी गली में जाके कोई ना कोई आपकी शॉप मिल जाती है सो अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस सोच रहे हैं तो जगह इज बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बता रहा हूं कि ये बिजनेस चलना ही चलना है फास्ट फूड है चौमीन बर्गर मंचूरियन या गोलगप्पे की रेडी या एग रोल हर जगह देख लो किसी भी चौक पे किसी की दुकान है तो हम तो अगर कोई सैलरी पर्सन है तो 20 30 40000 50000 रुपए कमाता है यकीन मानिएगा वो डेली का 4 5000 रुपए कमा लेता है तो बहुत अच्छा बिजनेस आइडियाज है लेकिन अगेन आपको सामान और सामान कैसे बनाएंगे उसकी नॉलेज होनी चाहिए अगर नहीं बना पाते हैं खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो किसी को हायर करके भी ये काम किया जा सकता है उसके लिए सबसे बड़ी क्या बात है रेंट पे आप जगह कहां लेंगे और वो प्लेस भीड़भाड़ वाला है कि नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है सो पहला मेरा बिजनेस आइडियाज ये रहेगा स्मॉल फास्ट फूड बिजनेस जी हां अब बात करते हैं हम दूसरे बिजनेस आइडिया के बारे में वो है कार्ड प्रिंटिंग बिजनेस जी हां कार्ड प्रिंटिंग क्या बिजनेस होता है आज देखो तो पहले लोग खाली शादी ब्याह के जो ही कार्ड छपवाया करते थे लेकिन आजकल मतलब आप किसी लड़के का बर्थडे हो या फिर कोई इवेंट हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार से मतलब छोटा भी इवेंट हो रहा होता है तो कोई कार्ड छप जाते हैं सो so, उस उस वे में भी आप आगे बढ़ते हो अपना अब उसमें नॉलेज भी होनी चाहिए देखो आपको प्रिंटिंग मशीन डिजाइनिंग ठीक है डिजाइनिंग के लिए आप किसी को हायर कर सकते हो लेकिन थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए आप देख रहे होंगे प्रिंटिंग मशीन में अभी क्या रहता है कि हर 6 महीने बाद इलेक्शन आते हैं तो पैम्पलेट हो गया ये देखते होंगे अभी 2014 2014 में इलेक्शन हुआ था तब कितना लोग खड़े होते हैं वो अपने पोस्टर छपवाते हैं अपने बैनर होर्डिंग पता नहीं क्या 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 यू नो सो आप फ्लेक्स टाइप में भी कार्ड प्रिंटिंग बोल सकते हैं वहां कार्ड भी छपते हैं और बहुत बैनर होर्डिंग बैनर आदि भी आप छापने वाला काम कर सकते हैं अगर आपकी रुचि है तो क्योंकि बहुत अच्छा काम है ये अगर आप कर लेते हैं तो यू नो 
क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो आप सोच सकते हैं एक बार के लिए बहुत अच्छा काम है तो दूसरा मेरा बिजनेस ये रहा अब बात करते हैं हम तीसरे बिजनेस की तीसरा बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है होम डेकोरेशन जी हाँ जैसे मैंने कार्ड प्रिंटिंग को बताया कि बर्थडे है या फिर कोई किसी भी प्रकार का कोई इवेंट हो रहा है तो लोग कार्ड छपवा देते हैं उसी प्रकार से होम डेकोरेशन बर्थडे है आजकल चलो होटल में बनता है तब भी आपको हायर किया जाता है कि बर्थडे की थीम क्या रखनी है यू नो उसमें आपका थोड़ा दिमाग क्रिएटिव और इनोवेटिव सोचने वाला होना चाहिए कि आप क्या बेस्ट दे सकते हैं और बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर भी यहाँ पे काम करते हैं किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं तो वो फ्रीलांसर भी इस काम को कर सकते हैं अब यू नो अपने गुडविल बढ़ा सकते हैं अपना पीपीसी कैंपेन चला सकते हैं और वहाँ से ले सकते हैं सो होम डेकोरेशन आपकी अच्छी स्किल है तो आप एक बिजनेस एक स्टार्टअप खोल सकते हैं अपने एरिया में और किसी घर कोई बर्थडे हो रहा है कोई इवेंट हो रहा है शादी ब्याह में भी आजकल लाइक गुब्बारे लगाए जा रहे हैं बढ़िया थीम सजाई जा रही है खैर वो तो वेडिंग प्लानर भी करते हैं लेकिन होम डेकोरेशन भी एक अच्छा है किसी का नया घर बनता है तब भी वो करवा लेता है ना जैसे मुहूर्त पता नहीं उसको क्या बोलते हैं जैसे अब बात करते हैं चौथे बिजनेस की वो है जी जॉब प्लेसमेंट जॉब प्लेसमेंट क्या होता है देखो जॉब प्लेसमेंट ये होता है कि आप देखते होंगे अगर शहर में रहते हैं या फिर गांव में भी रहते हैं तो लिखा होता है कि जो प्लेसमेंट मतलब नाम कई लिखे होते हैं जो प्लेसमेंट जो प्लेसमेंट पे क्या होता है कि आप जाते हैं उसके वहाँ वो उसकी कुछ फीस होती है 200 400 500 किसी किसी की नहीं भी होती है क्योंकि उनका टाइप कंपनी से होता है सो वो क्या करके रखते हैं जैसे अगर आप अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक जॉब प्लेसमेंट का काम खोलना है तो सबसे पहले आपको अपने नियर बाय या फिर आप अपना टारगेट कर लो या फिर अपना आप टारगेट कर लो कि आपको 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के अंदर की कंपनीज को आपको टारगेट किया अब आपको क्या करना होता है उन कंपनीज में जाके उन ऑनर जो भी एच है या फिर जो भी है उनसे मिलना होता है और उनकी रिक्वायरमेंट को लाना होता है अपनी कंपनी में और फिर उनको मेन पावर एक तरीके से प्रोवाइड करानी होती है उसको कहते हैं जॉब प्लेसमेंट उसमें क्या होता है एक तो कैंडिडेट कैंडिडेट आपके पास आएगा उसके पास अगर आप भेज देते हैं सक्सेसफुली उसकी जॉब लग जाती है सो आप 50 50 भी कंपनी कही देती है कि हम आप वो लड़का जॉब जिसकी मतलब आपके थ्रू गया है लड़का तो उसको फिफ्टी फिफ्टी परसेंट का रहता है कि तीन महीने तक हमारे पास काम करेगा तो सपोज करो उसकी सैलरी पचास है तो पच्चीस हम आपको दे देंगे एज ए कमीशन वही मेन रूप से आपको कमीशन होता है और कई लोग एंट्री फी भी लेते हैं कि हम आपको लगवा के देंगे तो पांच सौ रुपए आपको देना है तो प्लस इंट्री फी और प्लस जो कंपनी से टाई अप होता है उसके ऊपर मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताई है तो अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप मेरे चैनल पे जाइए और बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी है सर्च करेंगे कि प्लेसमेंट जॉब कैसे काम करता है या फिर कैसे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे अब बात करते हैं पांचवें वक्त पांचवें वक्त की बात करते हैं तो वो है फ्रीलांसर वक्त अब फ्रीलांसर वक्त क्या होता है देखो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन में ऑफलाइन में भी फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जैसे सपोज करो किसी कंपनी में इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हो ना आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो आप सो so, आप अपने नियर बाई में देख सकते हो कि हाँ किसी के घर पंखा एसी कुछ खराब हो जाता है तो आप वहां पे भी जाके लगा के सौ रुपए तो आजकल कम से कम लोग देते हैं उसी को क्या कर सकते हो अपने टैलेंट को आप अपने ऑनलाइन डाल सकते हो यू नो जैसे आप पीपीसी कैंपेन चला सकते हो अपना गूगल माई बिजनेस गूगल का जो बिजनेस पेज है वो बना सकते हो लोकल लिस्टिंग कर सकते हो आप इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो बहुत सस्ती वेबसाइट बन जाती है आजकल सो एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो यू नो जैसे अब हम लोग हैं हम जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग करते हैं एस की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं सो हम फ्रीलांसिंग ही करते हैं और बहुत अच्छा काम है बहुत सही रहता है कोई भी काम में फ्रीलांसिंग हो सकती है अब बात करते हैं हम छठे की वो है सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन जी हाँ आज के युग में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और ऑफलाइन कर रहे हैं यानी मान लो आपके क्लोथिंग के बिजनेस है कोई और आप सिर्फ ऑफलाइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं सो आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे मिंत्रा हो गया या फिर आपका अमेजोन या फ्लिपकार्ट इन सब पे एज ए सेलर आप जुड़िए और वहां पे सामान बेचिए अगर आप कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं यानी मान लो आप बहुत अच्छे कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं तो आप वो वो मैन्युफैक्चरिंग करके घर पे सामान आप अपना ऑनलाइन भेज सक बेच सकते हैं उसके लिए जीएसटी नंबर बहुत कंपल्सरी है अब बात करते हैं हम सातवें नंबर की सातवां नंबर है जी मेरा डांस क्लासेस जी हाँ आज मतलब आप देख रहे हो टीवी के आने के बाद लाइक डांस की तैयारियां हो रही हैं या फिर हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा सुपर टैलेंटेड हो सो बच्चा छोटा सा होता
अपनी हॉबी से डांस कर सकें किसी को स्किल के रूप में तो किसी भी प्रकार से डांस करना होता है सो अगर आपने सीखा है तो अपने घर से ही ये छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं योगा के क्लासेस दे सकते हैं फिटनेस में अगर आप बहुत अच्छे हैं तो फिटनेस बन सकते हैं आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो घर पर ही ट्रेनिंग दे देते हैं या फिर ट्रेनिंग देने जाते हैं पर्सनल कोचिंग देते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं सो मेरे ख्याल से ये भी बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा अगर हम आठवें बिजनेस की बात करें तो वो है जी सिलाई का जी हाँ हम बहुत लड़कियां जितनी भी हैं या फिर बॉयज भी बहुत टैलेंटेड होते हैं इस मामले में तो मार्केट में आप देखोगे तो लड़कियां बहुत कम टेलरिंग करती हैं यानी जो टेलर का काम होता है जितने भी आदमी ही लोग ही करते हैं लेकिन लड़कियों का या महिलाओं का क्या रहता है अपने घर से ही ये सब काम कर सकती हैं यू नो किसी का कुछ ब्लाउज सही करना है किसी भी प्रकार से तो वो मार्केट में क्यों जाए आप अपने अपने घर पर ही एक छोटा सा सिलाई का काम खोल सकती हैं जो भी है और आदमी भी खोल सकता है गली में दुकान बड़ा लो तो भी तो तो और अच्छा है लेकिन एक स्मॉल सोच रहे हैं ना जिसके अंदर भाई बस एक सिलाई मशीन डाल दिया घर पे भी हैं और भैया काम भी चल रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है और अगर आप बहुत अच्छी स्किल है अगर आप डिजाइनर है कुछ अच्छा डिजाइन करती है तो, तो सोने पर सुहागा है भाई मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है सारा काम आपने गली में मोहल्ले में हो जाता है और एक आदमी का सही में काम करके दे दिया तो भैया वहां पे तो आपकी भीड़ लग जाती है यू नो होता है ना और तो मैं ये होता है कि भाई ये कहाँ से सिलवाए बहुत अच्छा सिलवाए ठीक है मैं भी उससे सिलवाऊंगी ना सो so, इसका ध्यान रखना होता है इसी से मेरा एक और बिजनेस जुड़ा हुआ है जी ब्यूटी पार्लर जी हाँ घर में ब्यूटी पार्लर घर में ब्यूटी पार्लर क्या होता है किसी ने आई मतलब थ्रेडिंग बनवाई और किसी का अच्छा आपने मेकअप कर दिया शादी ब्याह का तो देखो किससे भैया मेकअप कराया था भैया उससे उसी के पास जाना है सो so, घर में ब्यूटी पार्लर मार्केट में है तो भी अच्छा है लेकिन गली में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है तो घर से ब्यूटी पार्लर का बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है बहुत सही चल सकता है बस आपको स्टार्ट करना है हम सोचते रह जाते हैं यार दूसरी गली में है तो सही हमारे यहाँ कौन आएगा यू you नो know? तभी हम कोई बिजनेस नहीं कर पाते सिलाई मशीन है तो सही भाई हमारे घर कौन आएगा मार्केट में चला जाएगा बर्गर की दुकान पांच खिल अरे यार एक चीज सोचो कि न्यूज चैनल्स कितने हैं दो सौ से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं न्यूज क्या न्यूज तो न्यूज होती है ना अगर एक जगह कहीं चोरी हुई है तो चोरी हुई है न्यूज तो न्यूज है एक ही न्यूज दो सौ चैनल्स पे चलती है अगर एक न्यूज वाला चैनल सोचे भाई दो ऑलरेडी चैनल है मैं क्यों आऊ आप भी चैनल आ रहे हैं ना तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो कर रहा है तो मैं क्यों करूं कर दो यार जब मन है तो स्टार्ट कर दो ऑडियंस अपने आप आती है तो इसका ध्यान रखना हो अब दसवें नंबर की बात है वो है जी होम ट्यूशन जी हाँ लास्ट में मेरा खत्म हो रहा है ये अब सेकंड पार्ट आएगा होम ट्यूशन या ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों दे सकते हैं होम ट्यूशन में हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ जिसके पास कुछ नॉलेज एबिलिटी है वो होम ट्यूशन दे लड़कों को पाँच सौ मिनिमम है आजकल अच्छा खासा पैसा आप पार्ट टाइम में कमा सकते हैं और फुल टाइम में तो और भी कमा सकते हैं और अगर आपके पास टैलेंट और आइडियाज़ है तो अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जा सकते हैं आप अपना ऐप वेबसाइट और मतलब ऐसे बहुत सारे टूल आ गए हैं जिसको आप एक साथ ऑनलाइन बहुत सारे लड़कों को इंडिया ऑल ओवर इंडिया में आप पढ़ा सकते हैं और बहुत सारा पैसा छाप सकते हैं तो ये रहे मेरे ये दस बिजनेस आइडियाज हैं इस फर्स्ट पार्ट में आने वाले और भी वीडियोस होंगी मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि मेरी 30 वीडियो 30 बिजनेस आइडियाज बनाऊंगा मैं तो ये फर्स्ट पार्ट रहा जिसके अंदर मैंने 10 बिजनेस आइडियाज बताए सेकंड पार्ट में 10 और थर्ड थर्ड में 10 तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा शेयर तो करना बनता है मेरे ख्याल से तो शेयर जरूर करिएगा और कोई भी आपका सजेशन सुझाव है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा और अगर आप देखना चाहते हैं दो और पार्ट तो अगर पुराने हैं तो वो पार्ट आ चुके हैं आप चैनल पे जाइए देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए हो सकता है मैंने अपडेट कर दिया और अभी तक चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को हिट करिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय